சின்ன ஊட்டச்சத்துக்கள் வந்து நாம் போட்டால்தான் தொடர்ந்து அடுத்த அடுத்த நாட்கள் வந்து நாம் எடுத்துக்கிட்டு அதை டெய்லி நாம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏழு வகையான ஊட்ட பொருட்களையும் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லா கலக்குனதுக்கு அப்புறம் தான் நாம் வந்து தொட்டியில் விடணும் விட்டு இது மாதிரி அங்கங்கே நாம் இது மாதிரி விட்டுட்டு திருப்பி இந்த தொட்டியை வந்து நல்லா கலக்கி விடணும் ஏன் கலக்கணும் அப்படின்னா அந்த நாம் விட்ட ஊட்ட பொருட்கள் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் சரியான அளவில் வந்து பரவணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாம் இது மாதிரி இந்த தொட்டியை வந்து இது மாதிரி கலக்கி விடணும் சேமியா பிழிவது போல மிஷினில் இயந்திரத்திலே போட்டு அதனை பிழிந்து எடுத்தோமா இருந்தால் சேமியா போல எங்களுக்கு குச்சி குச்சாக வரும் முழுமையாகவும் பிழிந்து எடுத்து நன்றாக வெயிலில் உலர வைத்த பின்பு ஒரு நான்கு மணி நேரம் வெயிலில் உலர்ந்து விட்டால் மறுபடியும் நீங்கள் அது கையில் இருந்து உடைக்கும் பொழுது நன்றாக உடைந்து அந்த தூள் அனைத்தையும் கீழே விடும் அந்த பருவம் வரை அந்த பருவம் வர வரை நம்ம காயவிட வேண்டும் காய்ந்ததுக்கு பிற்பாடு தான் அதை பாதுகாத்து அதே போல நன்றாக காய்ந்த பிற்பாடு அந்த காய்ந்த உலர் பொடியினை பாதுகாத்து வைத்து மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ இல்லை இரண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவையோ மினி மில் என்று சொல்லக்கூடிய மில்லிலேயோ அல்லது பல்வராய்சர்லேயோ எது நம்மளுக்கு வச மிக்சியில் கூட அரைச்சிக்கலாம் எது நம்மளுக்கு வசதியோ அதில் போட்டு அரைத்து நன்றாக பொடியாக அரைத்த பின் எங்களுக்கு தேவையான அளவுகளில் இப்போ இந்த இரண்டு கிராம் மிஷின் அந்த இயந்திரத்தில் போட்டு கூட நம்ம அதை பொதி செய்யலாம் இல்லை என்றால் நமக்கு தேவையான அளவுகளில் ஐம்பது கிராம் நூறு கிராம் அப்படின்ற அளவு கூட நம்ம பொதி செய்து சந்தைக்கு கொண்டு செல்லலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கோம் வந்து கேப்சூல் பண்ணுற மிஷின் நம்ம அந்த கேப்சூல் பண்ணுற மிஷின் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு கிலோ பவுடரை கேப்சூல் வைஸ் பண்ணி கொடுத்த மாதிரி இருந்தால் ரெண்டாயிரம் கேப்சூல் பண்ண முடியும் அந்த ரெண்டாயிரம் கேப்சூல் பண்ணுறதுக்கு சாதாரண சின்ன அளவில் கூட மிஷின் இருக்குது ஆனால் அது வந்து ஹைஜீனிக்காகவும் இட முழுமையாகவும் கிடைக்க முடியாது ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் உள்ள மிஷின் நீங்கள் வாங்கினீங்களா இருந்தால் கிட்ட இதில் விலையை பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தெட்டுலேருந்து முப்பத்தெட்டு வரைக்கும் போகும் ஒரு மிஷினில் வந்து ஒரு தடவை வந்து நம்ம நூறு கேப்சூல்ஸ் போட முடியும் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் கேப்சூல் நம்ம போட்ட மாதிரி இருந்தால் எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு மா ஒரு நாளைக்கு வந்து நம்ம இரநூறுவா முந்நூறுரூவா லாபம் சம்பாதிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் எப்படி இந்த கேப்சூல் போடுறது அப்படின்ற பற்றி நம்ம இப்போ பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கேப்சூல் மிஷின் பார்த்துட்டோம் அதுக்குரிய பவுடர் எப்படி வரும் இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்க வந்து ஈரப்பாசி கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோ ஈரப்பாசி காய போட்டிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நூறு கிராம் தான் காஞ்சி போன பாசி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அதை பல்வராய்சில் போட்டு அரைச்சி இந்த மாதிரி பொடி பண்ணிடுவோம் ஸோ அந்த பொடி தான் நம்மளுக்கு கேப்சூல் பண்ணுறது முக்கியமானது போடும் பொழுது ஹைஜீனிக்காக கையில் வந்து நம்ம க்ளவுஸ் எல்லாம் போட்டு போடணும் எம்டி கேப்சூல் வந்து நம்ம வந்து மார்க்கெட்டில் வாங்கிக்கலாம் ஆயிரம் கேப்சூல் வந்து உங்களுக்கு நூற்றி இருபது ரூபா கிடைக்கும் இப்போ கேப்சூல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முழு கேப்சூலாக ஒன்று ஒன்று கேப்சூலாக அப்படியே அடிக்கலாம் எவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம அடிக்கிறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரத்துக்கு வந்து நம்ம நிறைய கேப்சூல் போட முடியும் அதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே நம்ம இப்போ கேப்சூல் மிஷினில் வைக்க போகிறோம் கேப்சூல் மிஷினில் முதல்ல வச்சு நம்ம எல்லாத்தையும் டைட் பண்ணிவிட்டு பாதியாக எடுத்துடுவோம் அதாவது அடிப்பகுதிக்குள்ளேயும் நுனிப்பகுதி வந்து அந்த ஃப்ரேம்லேயும் வந்துடும் அதை இப்போ நீங்கள் நிறைய பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து கேப்சூல் மிஷினில் கேப்சூல் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம ரெண்டாக பிரித்து எடுத்துருவோம் ஸோ பாதி கேப்சூல் மிஷினில் இருக்கும் மேலே உள்ளது வந்து அந்த ஃப்ரேமில் வந்துடும் இப்போ நல்லா பார்த்துக்கங்க இப்போ பாதி கேப்சூல் வந்து மிஷினில் இருக்குது இப்போ அந்த மிஷினில் உள்ள கேப்சூல் வந்து அது எப்படி பவுடர் போடுறது பொடியை நம்ம எப்படி உள்ளே போடுறதுன்றது இப்போ அடுத்த கட்டம் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா நீங்கள் லிபரை தள்ளி விட்டீங்கன்னா அப்படியே கேப்சூல் வந்து உள்ளே இறங்கிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம் அதில் வச்சு பவுடர் நம்ம உள்ளே போடணும் பவுடர்லாம் போடும் பொழுது ஃபேன் போடக்கூடாது காற்றுக்கு பறக்காமல் இதெல்லாம் அந்த பவுடர் நம்ம உள்ளே போடணும் அளவாக போட்டு போட்டு நம்ம ஃபில் பண்ணணும் அது போட்டுட்டு நல்ல வடிவாக அதை பரவி விட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பரவி விட்டிங்கன்னா உள்ள எல்லாத்துலேயும் இறங்கும் ஒரு இப்போ ஒரு கேப்சூலில் வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி ஐநூறு எம்ஜி வந்து ஃபில் ஆகணும் அதாவது ஹாஃப் கிராம் அந்த ஒரு கேப்சூல் வந்து ஹாஃப் கிராம் அந்த அரை கிராம் வந்து ஃபில் ஆன ஃபில் ஆகும் வரைக்கும் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி டைட் பண்ணி அதை எடுக்கணும் இந்த மாதிரி போட்டு டைட் பண்ணி விட்டீங்கன்னு சொன்னால் உள்ளே இறங்கும் தனியாக நீங்கள் மிஷின் இல்லாத கேப்சூலில் போட்ட மாதிரி இருந்தால் முறையாக வந்து அது ஃபில் ஆகாது இறங்காது அப்போ இடம் வந்து கம்மியாக இருந்துடும் ஸோ இப்படி வந்து நம்ம போடும் பொழுது இப்போ அங்கே பாருங்கள் நீங்களே பார்க்க தெரியும் எவ்வளோ ஹோல்ஸ் உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ மறுபடியும் அதுக்குரிய பவுடர் நம்ம போட்டு அதை ஃபில் பண்ணணும்
ஸோ அதை ஃபில்அப் பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் அந்த பவுடரை போட்டு நம்ம ஃபில்அப் பண்ணணும் இப்படி மூணு தடவை ரெண்டு தடவை செய்யும் பொழுது தான் சரியான அளவு அந்த கேப்சூருக்குள்ள நிற நிரப்பி போயிருக்கும் ஏற்கனவே நம்ம வந்து பிரித்து வச்சு பாதி இருக்குது இப்போ முழுமையாக அதை கேப்சூலை ஃபில்அப் பண்ணி அந்த பாதியை மறுபடியும் அந்த மிஷினில் போட்டு நம்ம அதை கியர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிஸ்டம் இருக்குது அதை லாக் பண்ணி விட்டோம்னு இதை வந்து நம்ம ஒன்றோடு ஒன்று நம்ம நினச்சிருவோம் ரெண்டுமே இணைந்துடும் மேல் பகுதியும் கீழ் பகுதியும் இணைந்த பிற்பாடு அந்த இரண்டு பகுதியும் வந்து நம்ம நல்ல அழுத்தம் இருக்க அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது ரெண்டு பகுதியும் இணைந்து விட்டுரும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த இரண்டு பகுதியும் இணைந்து முழுமையான கேப்சூல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தயாராகிட்டுது இப்போ அந்த கேப்சூலில் வந்து நம்ம இன்னொரு இதில் ட்ரெயில் நம்ம போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பதப்படுத்தலாம் ட்ரெயில் போட்டதுக்கப்புறம் இதுக்கு கவுண்டருன்னு சொல்லி இருக்குது நம்ம எவ்வளோ கேப்சூல் நம்ம எவ்வளோ வந்து கேப்சூல் வந்து டப்பாவில் போட போகிறோம் அறுபது போட போகிறோமா நூற்றி இருபது போட போகிறோமா நூறு போட போகணும் நம்ம தீர்மானிக்கணும் அதுக்கான கவுண்டர்ஸ் வந்து எண்ணிக்கை வந்து கடையில் விற்கிது நம்ம கையால் என்ன தேவையில்லை அந்த கவுண்டர்லேயே போட்டு நம்ம எண்ணி கேப்சூல் டப்பாவில் போட்டு நம்ம அதை சந்தைப்படுத்தலாம் இதுதான் கேப்சூல் போடுறதுக்கான வழிமுறைகள் இப்போ நம்ம இதுவரையும் பார்த்தீங்கன்னா கேப்சூல் போடுறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அந்த கேப்சூலை கூட நம்ம மூன்று நான்கு விதம் மதிப்பு கூட்டலாம் சாதாரண கேப்சூல் வச்சுன மாதிரி இங்கே ஒரு கேப்சூலை வந்து போட்டுட்டு ஒரு கிலோ பவுடரில் வந்து ரெண்டா ரெண்டாயிரம் கேப்சூல் போட முடியும் சாதாரணமாக ஒரு ரூபாய்க்கு அந்த கேப்சூல் விற்றாலும் நம்ம ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு அதை விற்க முடியும் சாதாரணமாக இப்போ ஒரு கிலோ பவுடர் நம்ம எண்ணூறு ரூபா வாங்கி அதை மதிப்பு கூட்டி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் விற்க முடியும் இது ஒரு வகையான வீட்டிலிருந்து நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு வியாபாரம் அந்த கேப்சூலை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டிக் வாஷ் போட்டு டப்பா போட்டு அதுக்கான ப்ரைஸ் அதுக்கான பேட்ச் நம்பர்லாம் போட்டு நம்ம சந்தைக்கு வரும்பொழுது அது மக்கள் மத்தியில் ஒரு கவரக்கூடிய ஒரு பேக்கேஜாக நம்